Неравномерное движение может быть как прямолинейным, так и криволинейным. Чтобы полностью описать неравномерное движение точки, надо знать ее положение и скорость в каждый момент времени. Скорость точки в данный момент времени называется мгновенной скоростью. Пусть точка, двигаясь неравномерно и криволинейно, в некоторый момент времени занимает положение m. По прошествии времени дельта t1 точка займет положение m1, совершив перемещение дельта r1. Разделив вектор дельта r1 на промежуток времени дельта t1, найдем скорость такого равномерного прямолинейного движения, с которой должна была бы двигаться точка, чтобы за время дельта t1 попасть из положения m в положение m1. Эту скорость называют средней скоростью перемещения. Найдем средние скорости за все меньшие и меньшие промежутки времени. По мере приближения промежутка времени к нулю, средние скорости все меньше и меньше будут отличаться друг от друга. Величину, равную пределу отношения перемещения к промежутку времени, в течение которого это перемещение произошло, при стремлении промежутка времени к нулю называют мгновенной скоростью. Помимо средней скорости перемещения, для описания движения чаще пользуются средней путевой скоростью. Эта средняя скорость определяется отношением пути к промежутку времени, за который этот путь пройден. Чтобы уметь находить скорость в любой момент времени, необходимо ввести величину, характеризующую быстроту изменения скорости. Эту величину называют ускорением. Ускорением точки называется предел отношения изменения скорости к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло при стремлении промежутка времени к нулю. Движение с ускорением можно разделить на два вида. Движение с постоянным ускорением, когда модуль и направление вектора не меняются со временем, и движение с переменным ускорением, когда ускорение со временем меняется. Если ускорение точки постоянно, то его можно истолковать как изменение скорости в единицу времени. Это позволяет установить единицы модуля ускорения и его проекции. Модуль ускорения численно равен единице, если за единицу времени модуль вектора изменения скорости изменяется на единицу. Если время измерено в секундах, а скорость в метрах в секунду, то единица ускорения – метр на секунду в квадрате. Пусть вектор v0, скорость точки в начальный момент времени, t0, а вектор v, ее скорость в некоторый момент времени t. Тогда за промежуток времени дельта t скорость изменится на дельта v, и формула для ускорения примет следующий вид. Отсюда получим формулу для определения скорости точки в любой момент времени при ее движении с постоянным ускорением. Как видим, при движении с постоянным ускорением скорость со временем меняется по линейному закону. Причем, чем больше угол альфа с осью времени составляет график проекции скорости, тем больше ускорение. Для нахождения положения точки в любой момент времени необходимо знать ее начальные координаты и уметь находить изменения координат дельта x и дельта y за время движения. В случае равноускоренного движения изменение координаты тела численно равно площади трапеции. Длины основания этой трапеции численно равны проекциям начальной и конечной скоростей, а длина высоты — времени движения. В данном случае площадь трапеции равна половине суммы начальной и конечной скорости, умноженной на время. Тогда изменение координаты тела имеет следующий вид. Изменение координаты дельта y можно найти таким же способом, и оно имеет аналогичный вид. С помощью найденных значений изменения координат можно получить выражение для координат при движении с постоянным ускорением как функции времени. Их называют кинематическими уравнениями движения. При движении точки в плоскости x o y двум уравнениям соответствует одно векторное уравнение. Используя график зависимости скорости от времени, найдем изменение координаты точки. Это изменение численно равно площади заштрихованной трапеции. 
В данном случае изменение координаты за 4 секунды равно 16 метрам. Чтобы найти координату точки к найденному числу, необходимо прибавить ее начальную координату. Графиком зависимости координаты точки от времени является парабола. Если ускорение положительно, то ветви параболы направлены вверх. График зависимости пути от времени тоже парабола, но проведенная из начала координат. Если проекция ускорения отрицательная, то в графике зависимости координат от времени ветви параболы направлены вниз. При этом график зависимости пути от времени отличается от графика зависимости перемещения от времени. Путь, пройденный точкой, непрерывно увеличивается. Таким образом, зная зависимость проекции скорости от времени, можно найти ускорение и координату точки в любой момент времени. И наоборот, по графику зависимости координат от времени можно определить скорость. Кроме этого, по указанным графикам можно определить тип движения вдоль выбранной оси, равномерное с постоянным ускорением или движение с переменным ускорением.